நமக்கு பிடிச்ச படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் பார்த்தல இல்லை பார்த்துக்கலாம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் எனக்கு இது பிடிக்கலங்க முன்னேறது பிடிக்கலையா நமக்கு எதுக்கு அடுத்தவங்க காசு வீட்டுக்கு வரலட்சுமி வேணாம்னு சொல்லாதே பின்னாடி வருத்தப்படுவேன் எனக்கு ஒரு தடவை நான் ரேம்ப்ல நடக்கணும் அதனால எனக்கு அதுதான் ஆசை அந்த இனிப்பை ட்வெண்ட்டி இதனால எந்த யூஸும் இல்லை அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது நீங்க அடுத்த லெவல் எனக்கு கொண்டு போனாதான என்னோட அப்ப அதுக்கு உண்டான ஒரு பலன் சில பேருக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வரும் நூத்துல பத்து பேருக்கு ஏதாவது வரும் ஆடிஷன்ல அறுபது பேருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சாலே அங்கேயே உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்துடும் மீடியா ஃபேஸ் நான் கொண்டு வந்து அந்த மீடியா ஃபேஸ் சொல்லி நான் ஸ்பான்சர் எடுத்துருவேன் வென் யூ ஸ்பான்சர் எனக்கு ஸ்டேஜ் லைட்டை ஸ்பான்சர் அப்படியே எனக்கு அதுக்கு நான் பே பண்ணணும்னாலும் ஐ இல் நாட் ஜஸ்ட் டூ இட் ஃபார் என்ன சொல்றது பெர்சன்டேஜ்ல பண்ணலாம் ஸ்கேம் பண்றவங்க முழுசா அவங்க வந்து சும்மா பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வரதுல கொஞ்சம் பிச்சு இப்படி வைப்பாங்க அவ்வளவுதான் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஐயோ அவ்வளோ இல்லை என்னால் முடியாதுன்னு பசங்க சொன்னாங்கன்னா சரி நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க ஸோ அதுவும் பைசா தானே அப்போ வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து உள்ளே வந்தவங்களும் இருப்பாங்க பணம் ஏன் கேட்குறீங்கன்னா அப்போ பணம் வேணும் அதுதான் ஊழல் இல்லாச்சு எங்கள் எத்தாலும் ஸ்கேம் 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 எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் இல்லை இவ்வளோ நாள் என்னால் முடியாது அப்படின்னு நல்ல பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவாங்க நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு அங்கே இதுக்கு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அங்கே டைப் கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு ஸ்லிப் ஆகிடும் உங்கள் மைண்டு நீங்களும் கட்டிடுவீங்க கட்டிட்டு அடுத்த ரவுண்ட் போவீங்க அடுத்த ரவுண்ட் போகும்போது டாப் டென் வரும் அந்த டாப் டென்ல ஒரு பார்கே நடக்கும் எனக்குறாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> அந்த மாதிரி அபியூஸ் வாங்கி ஒர்க் கொடுக்குற நம்பி அந்த மாதிரி போய் வந்தவங்களே எங்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களே அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் எங்கிட்ட அனுப்பும் போது இல்ல அந்த அந்த பேரும் அந்த போட்டோவும் மர்ச் பண்ணி தான் அனுப்புறாங்க இன்னைக்கு மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரியலயோ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியலயோ இருக்குறவங்க தப்பு பண்ணிருக்காங்க அப்படினு உங்களுக்கு தெரியுமா சொன்னல இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே இருக்காங்க பொண்ணுங்க கூட ஒரு சிலர் வந்துருவாங்க பசங்க வரது இல்ல ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆம்ல வந்து ஒரு ஆம்ல கிட்ட இப்படி பண்ணிட்டான்னு சொன்னா அது வந்து அவனுக்கு ஒரு மாதிரி பியர்டா ஃபீல் பண்றாங்க இத எதவனா போய் சொல்றது அப்படினு இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன என்கிட்ட ஒன்று பேசிட்டீங்க நான் உங்களை வா வெளியே வந்து சொல்லிட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் நிறுத்தமா நிறுத்துறாங்களாங்க தெரியாது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் எனக்கு இருக்கிற நிறைய யூத் படையெடுக்கிற ஒரு துறை அப்படின்னா மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரி தான் ஸோ இங்கே ஃபேஷன் அண்ட் அது சார்ந்த நிறைய போட்டிகள் எல்லாமே இங்கே நடந்துட்டுருக்கு அழகி போட்டிகள் இப்படி இங்கே நடக்கக்கூடிய ஸ்கேம் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அண்ட் ஸ்டைலிஸ்ட் மிஸ்டர் சுனில் கார்த்திக் நம்ம ஸ்டூடியோ வந்திருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் வெல்கம் இப்போ நிறைய அழகி போட்டி நடக்கு நிறைய நிறைய பேரில் வச்சுக்கிறாங்க நிறைய ஏஜென்சிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் எவ்வளோ அழகி போட்டி நடக்கு இதில் ஆண்களும் கலந்துக்கிறாங்க பெண்களும் கலந்துக்கிறாங்க பட் இதுக்கான ரூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த அழகி போட்டியில் கலந்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் இருந்தது இப்போ என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பியூட்டி பேஜன் ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித் பர்டிகுலர் ஏஜ் டுவெண்ட்டி செவன் யூ ஷுட் பி சிங்கிள் யூ ஷுட் ஹவ் அ பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர் பிகாஸ் ஏன்னா பாஸ்போர்ட் ஹோல்டிங் ஏன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் உங்களை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அனுப்பும் போது அதாவது நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை இன்டர்நேஷ்னல் அனுப்பும்போது அந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது தான் பட் இப்போது இதை மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா டு மேக் மணி basically it's a scam i want to make money and the madri ipa enna kondu vandutanga na age criteria illa ungalku passport illa nalum paravalla neenga kalyana irundalum paravalla so and the madri so apdi inga bodu enna na enak enrollment nariya varum ipa enna or sila housewife irukanga avanga pannu nenipaanga kalyana na gents avanga irupaanga work poi irukanga okay nammalum try pannalam nu vandirukom apdi inga bodu enak inno rendu slot vand booking varum so apdi inga bodu and or enna solradhu adukundana or rules e illama pochi ipo so ipa neenga yaar enroll pannalum neenga pannikalam இதில் என்ன ஒரு இப்போ நடக்கிற ஸ்கேமில் என்ன ஒரு பியூட்டினா ஒரு அறுபது பேர் வந்து ஓப்பன் ஆடிஷன் வைப்பாங்க ஒரு அழகி போட்டியில் கலந்துக்கிறதுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க செலக்ட் பண்ணுறது எப்படினா ஓப்பன் ஆடிஷன்ஸ் வைப்பாங்க அதில் தான் இந்த க்ரைட்டீரியா கொடுப்பாங்க பட் இப்போ அந்த க்ரைட்டீரியாவில் எதுவுமே ஒரு சிலர் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க 
அது என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா என்னங்க ஏஜாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மேரீடாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறாங்க பட் அதில் வந்து ஒரு அறுபது பேர் என்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க ஒரு வெனியூ புக் பண்ணிவிட்டு ஒரு யாராவது ஒரு மீடியா ஃபேஸ் எடுத்து போட்டு ப்ரொமோஷன் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ நிறையா ரீச் ஆகிடும் ரீச் ஆனதுமே என்னவோ ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆடிஷன் ஆரம்பிப்பாங்க ஆடிஷனில் ஒரு அறுபது எழுபது பேர் வராங்கன்னு வைங்க அப்போவும் வந்து என்னென்னா ஆடிஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க நான் போய் ஆடிஷனாக நான் செலக்ட் ஆவேனா மாட்டேன்னு தெரியாது அதுக்கே நான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட பே பண்ணணுமா ஆடிஷனுக்கு அப்போ உங்களுக்கு அங்கேயே ஆச்சு சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட்னால அது ஒரு பைத்திரி பைசா சரி இப்போ ஆடிஷனுக்கு பேமெண்ட் வாங்காம கூட நடக்கும் இல்லையா சில இடங்கள்ல அது ஜென்யூனா நடக்கிறதுல அதாவது வந்து இப்போ வந்து ப்ராப்பரா ஒரு பியூட்டி பேஜ் நடத்துறாங்க தெரியுங்களா இன்னும் இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்கிற மூணு இடங்கள்ல பெரிய பெரிய இன்னும் மீடியா லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்னன்னா தே டோன்ட் சார்ஜ் ஃபார் ஆடிஷன் அவங்க எந்த விஷயத்துக்கும் சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க டு பி ஹானஸ் அப்போ ஆடிஷனுக்கு சார்ஜ் பண்றாங்கனால அங்கேயே ஒரு ஃபேக் 100% அது போய் அப்படிங்கறத புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து பியூட்டி பேஜ்னோட மோட்டிவ் நீங்க வந்து அந்த கிரைட்டீரியா கிரெடிங்கனா நான் அதுல இருந்து நான் செலக்ட் பண்ணி எடுப்பேன் நான் எடுக்கறவங்கள சோ இப்போ நடக்குற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா அதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கனா தே டோன்ட் ஸ்பெண்ட் தே டோன்ட் ஆஸ்க் மணி फ्रॉम யூ தே ஸ்பெண்ட் மணி இப்போ வந்து ஆடிஷன் ஆடிஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பே பண்ணியோ பே பண்ணாமியோ நிறைய நடக்குற காம்படிஷன்ல நான் வந்து செலக்ட் ஆயிட்டேன் ஓகேவா ஆடிஷன் முடிச்சி डायरेक्टली அந்த அழகி போட்டி காம்படிஷன்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும்னா அதுக்கு நான் எவ்வளவு செலவழிக்கணும் 60 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க சரிங்களா அவங்க कांटेक्ट நம்பர் எல்லாம் எடுத்து வெச்சுப்பாங்க எடுத்து வெச்சிட்டு we will get back to you னு சொல்லிடுவாங்க கெட் பேக் டியூன் சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் அடிப்பாங்க நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ரவ் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்குள்ளே போகணுன்னா இவ்வளோ பே பண்ணணும் அதில் யார் பே பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் போவாங்க எவ்வளோ பே பண்ணணும் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் நெகோஷியேஷன் நடக்கும் ஐயோ அவ்வளோ இல்லை என்ன முடியாதுன்னு பசங்க சொன்னாங்கன்னா சரி நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க ஸோ அதுவும் பைசா தானே அப்போ அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து உள்ள வந்தவங்களும் இருப்பாங்க இல்லை எனக்கு புரியல இது வந்து ஒரு போட்டி தானே இந்த போட்டியில் நான் கலந்துக்க போகிறேன் ஜெயிச்சா எனக்கு கப்பு கொடுக்க போறீங்க கிரவுன் கொடுக்க போறீங்க இல்லைன்னா இல்லை நான் வெளியில் வர போகிறேன் இதுக்கு நான் ஏன் காசு கொடுக்கணும் பத்தாயிரம் ஸோ அதுதான் பணம் ஏன் கேட்குறீங்கன்னா இப்போ பணம் வேணும் அதுதான் ஊழல் ஆச்சு எங்கே எடுத்தாலும் ஸ்கேம் 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 என்னோட மெயின் இன்டென்ஷனே அதுதான் இப்போ அறுபது பேர்த்துலேருந்து நான் ஒரு இருபது பேர்த்துக்கு நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் கால் பண்ணுறேன் எப்படி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹாஃப் ப பாதி பேர்னால் பே பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு சிலர் வேலைக்கு போகிறவங்க ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க இவ்வளோ கட்டணுமா அப்படின்னு அதில் பேக் அடிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க அப்போ இதில் என்ன அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு பார்கேன் நடக்கும் அதாவது நீங்கள் இவ்வளோ கோட்டிங்க அப்போது எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே சொல்லியிருக்காங்க நிறையா பேர் இல்லை இவ்வளோ நாள் என்னால் முடியாது அப்படின்னு அப்போ வந்து உங்களால் எவ்வளோ கட்ட முடியும் இது இது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்ல பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவாங்க நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு அங்கே இதுக்கு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அங்கே டைப் கொடுக்குறோம் இங்கே டைப் கொடுக்குறோம் அங்கே இங்கேன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்லிப் ஆகிடும் உங்கள் மைண்டு நீங்களும் கட்டிடுவீங்க கட்டிட்டு அடுத்த ரவுண்ட் போவீங்க அடுத்த ரவுண்ட் போகும்போது டாப் டென் வரும் அந்த டாப் டென்ல ஒரு பார்கேன் நடக்கும் ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு அறுபது பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அழகு போட்டியில் நான் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டி நான் உள்ளே போகிறேன் அப்படின்னா டாப் டென் வர வரைக்கும் தான் அந்த பத்தாயிரம் ஆமாம் அதுக்கு அந்த டாப் டென்னுக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு இது நடக்கும் சும்மா அப்படி அது திருப்பியும் நான் பணம் பே பண்ணுமா அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் நீங்கள் டாப் த்ரீ வர வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு இது பார்கேன் நடக்கும் அப்புறம் எங்கே அந்த போட்டி இருக்குது அது கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கல்ல எனக்கு காசு தேவைகள் நான் ஏமாத்தணும் அதுதான் சொல்கிறேன் ஆரம்பமே வந்துட்டு இங்கே வந்து போய் தானே என்னன்னா <laughs> டேரக்டராக அது யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பேச மாட்டாங்க தே இல் ஹாவ் தியர் ஓன் பீப்புள் டு கோ அண்ட் டாக் அதாவது அந்த ஆர்கனைசருக்கே தெரியாமல் இவங்க வந்து யாரோ ஒரு யதார்த்தமாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ட்ராமா நடக்குவாங்க அதெல்லாம் இந்த புதுசாக வர பசங்களுக்கு தெரியாது பின்னாடி வந்து ஏ நீ இதை வின் பண்ணிக்கோ இந்த மாதிரி காசு கொடுத்தா பண்ணலாமாமா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவாங்க அது யார் அந்த போட்டி நடத்துகிறாங்களோ அவங்க டேரக்டாக இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்கன்றீங்க ஒருவேளை நிஜமாகவே அவங்களுக்கு தெரியாமல் மற்ற பீப
எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் ஐ டோன் திங்க் ஜென்யூன் எதுவும் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க நிஜமே எனக்கு தெரியல தமிழ்நாட்டுல ஒரு அழகி போட்டி கூட ஜெனியா எந்த கம்பெனியும் நடத்தலன்றீங்களா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னு சொல்றேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லை இருக்கலாம் மேபி எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் பட் கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச ஜென்யூனா பட் என்ன அதுக்கு ஓகே ஒரு சில டைட்டிலோட சென்னையில நடத்துறாங்க அதோட முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே காணுமே வேர் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் லெவல் இப்போ வந்து ஸ்டேட் பண்றோம் டிஸ்ட்ரிக் பண்றோம் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் பண்ணுவோம் அந்த இன்டர்நேஷ்னலோட ஃபேஸே காணும் ஒரு அழகி போட்டியை நடத்துகிற ஒரு கம்பெனியோட ஏர்னிங் அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எப்படி அவங்க ஒரு பேஷண்ட்டில் எப்படி மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் மேலே போயிடும் எல்லாமே ஸ்பான்சர் தானே ஆடிஷனில் அறுபது பேருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சாலே அங்கேயே உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் எப்படி எனக்கு காண்டாக்ட் இருக்குங்காட்டி மீடியா ஃபேஸ் நான் கொண்டு வந்து அந்த மீடியா ஃபேஸை சொல்லி நான் ஸ்பான்சர் எடுத்துருவேன் வென்யூ ஸ்பான்சர் எனக்கு ஸ்டேஜ் லைட்டு ஸ்பான்சர் அப்படியே எனக்கு அதுக்கு நான் பே பண்ணணுனாலும் ஐ இல் நாட் ஜஸ்ட் டூ இட் ஃபார் என்ன சொல்கிறது ஒரு பர்சன்டேஜில் பண்ணலாம் சி இப்போ ஸ்கேம் பண்ணுறவங்க முழுசாக அவங்க வந்து சும்மா பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வரதில் கொஞ்சம் பிச்சு இப்படி வைப்பாங்க அவ்வளோதான் அப்போ அவங்க வந்து முதலே போடாமல் மூளை மட்டும் யூஸ் பண்ணி இந்த அளவு சம்பாதிக்கிறாங்க பதினஞ்சு இருபது லட்சம் ஒரு யோனிங் கிடைக்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இதில் அந்த அழகி போட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களா அவங்களுடைய நிலை அவ்வளோதான் அவங்க இப்போ ஒரு டாக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடத்திட்டு டைட்டில் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அந்த டைட்டில் வச்சுட்டு அடுத்த கட்டம் அப்படின்னு போகணும் இப்போ சில பேருக்கு நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கும் அதுக்காக மாடலிங் பியூட்டி பேஜெண்ட் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கலந்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எந்த அளவு ஒரு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கு இதில் ஜெயிக்கிறது ஒரு பியூட்டி பேஜெண்ட்டோட ஒரு மோட்டிவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கைட் பண்ணி கொண்டு போகிறது தான் டைட்டில் முடிஞ்சதோட அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் அந்த பிஸ்னஸ் காலி அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரு தெருன்னு முடிச்சுட்டு இருப்பாங்க எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் இதில் என்ன காமெடி இருக்கும்னா அப்போ இந்த டைப்பு டேகு இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சீரியஸ்லி ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஒன்றும் இல்லை அங்கேயே முடிஞ்சிடும் எல்லாமே ஒன்ஸ் த இவெண்ட் இஸ் ஓவர் எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர் பிட்வீன் யூ அண்ட் அப்போ நான் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் செலவு பண்ணி அந்த டைட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அப்படி தான் இருக்கு இப்போ அப்படி தான் இருக்கு நிறைய பேரில் அந்த டைட்டில் மிஸ் ஃபேஸு மிஸ்டர் ஃபேஸு அந்த பாடி இந்த பாடி ஆனால் அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்மளே ஈஸியாக லேமினேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அதில் ஏதாவது ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதில் ஏதாவது ஒரு இவங்களோட சைன் இப்போ நானே ஒரு பியூட்டி பேஜன் நடத்தி நானே என் பேரில் பண்ணி நானே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேன் அந்த சர்டிஃபிகேட் வேல்யூ இல்லை அது வேல்யூவே இல்லை இங்கே கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு அழகு போட்டிங்களா இல்லை ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் நடக்கிற விஷயம் கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டோட நடக்கிறது ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க என்னென்ன ஜென்யூனாக பண்ணி அதுக்குண்டான ட்ரேட் மார்க் இதெல்லாம் வாங்கி அவங்க ஜென்யூனாக பண்ணி அது பண்ணுறாங்க பட் அது அது இல்லாமல் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டே இல்லாமல் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி பிரைவேட்டாக நடத்துறதுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்கப்படுறது இல்லையா ரொம்ப ஈஸியாக யார் வேணா போய் இப்போ நாளைக்கு நடத்தலாம் நாளைக்கு நான் நினச்சா தாராளமாக நடத்தலாம் இதுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லையா இல்லை இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ விஷயம் நடக்குது இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நடக்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற ஆளுக்கு நமக்கு தான் தெரியும் வெளியாளுகளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படிங்கும் போது கவர்மெண்ட்டுக்கு இங்கே நடக்கிறதுல என்ன தெரியும் இவ்வளோ ஒரு ஸ்கேம் உள்ள நடக்குன்னு தெரிஞ்சும் யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரியான போட்டிகளில் நட கலந்துக்கிறதுக்கு வராங்களா நிறைய பேர் இருக்காங்க நாளைக்கு தெரியும்ல இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்றது தெரியும் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம் எனக்கு தெரிஞ்ச பசங்களே வந்து இது பண்ண போகும்போது நான் சொல்றது என்ன பண்ண ஏது பண்ண அப்படிங்கும் போது அவன் சொல்றான் ஆமா நான் பே பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்கு பே பண்ண ஒரு ஒரு ஆடிஷன் தான் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்காது எதுக்கு நீ பே பண்ணேன்னு கேட்டால் இன்னும் அவங்க டெஸ்பரேட் எனக்கு ஒரு தடவைனா அந்த ரேம்பில் நடக்கணும் அதனால எனக்கு அதுதான் ஆசை அந்த நீ பே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பட் அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் வேற யாரும் அவங்களாம் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வேற யாராவது வேற ஏதாவது ஃப்ரைமில் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு மாடல் நானும் ரேம்பில் நடந்திருக்கேன் இந்த நானூறு அவடி தாங்கிற மாதிரி நானும் மாடல் தாங்கிற மாதிரி இது நிறைய பேர் இருக்காங்க டெஸ்பரேட் உங்க டெஸ்பெக்ட்னஸ் என்னோட யூஸ்ஃபுல் நான் யூஸ் பண்ணி அப்போ இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸோட ஒரு மோகம் ஒரு தாகம் மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற அந்த பேஷன் ஒரு நானும் நட
ஓகே நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அதாவது ஒரு லட்சக்கணக்கான யங்ஸ்டர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அந்த நாலு பேரோட முடிஞ்சு போய்டுதா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றீங்க இதில் வந்து பணம் மட்டும்தான் ஸ்கேமாக இருக்கா இல்லை ஃபிசிக்கலி அபியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கா ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் நிறையாவே இருக்குது நிறையாவே இருக்குது ஆனால் என்னென்னா யாரும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஏன்னா அவங்கள வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுவாங்களோ ஏன்னா உள்ளே வரவங்க இப்போ நான் ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு காண்டாக்ட் இருக்குன்னு நான் வந்து உங்களை மிரட்டி பார்ப்பேன் உங்களை மிரட்டி பார்த்து நீங்கள் படிஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோதான் அதை அங்கேயே டைல்யூட் ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் என்ன எதிர்த்து நின்றீங்கன்னா உங்களை சமாதானப்படுத்தி கொண்டு போயிடுவேன் இது எதுவுமே பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் நடந்துருச்சுன்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிற நடந்துட்டு முடிஞ்சிச்சுன்னு வைங்க அவங்க அதை அப்படியே போயிடுவாங்க இல்லை இந்த நீங்கள் சொல்கிற ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மியூச்சுவலாக இருக்கா இல்லை நான் ஒரு ரேம்ப் ஒர்க் போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ அந்த அளவுக்கு போகிறாங்களா என்ன அவங்க மியூச்சுவலாக போகிறவங்களும் இருக்காங்க மியூச்சுவலாக போகிறவங்களும் இருக்காங்க அதை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அப்யூஸ் பண்ணுறதும் நிறையா பட் அப்யூஸ் பண்ணுறது தான் நிறையா இருக்குது அப்யூஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவில் நடந்துட்டு இருக்கு அதே சொல்ல எந்த அளவில் நீ இவனுக்கு ஒர்க் கொடுக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு கம்பன் காம்ப்ரமைஸ் அந்த மாதிரி வந்தால் வா இல்லாட்டி நீ போ நீ இல்லைன்னா இன்னொருத்தன் எனக்கு வாய்ஸ் அவுட் இருக்கு உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி எங்கிட்ட வரும்போது தேர் ஐ ட்ரை டு டேக் அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் இஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் ஆன் உங்களுக்கும் எனக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பர்சனல் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்படி நடக்குது பட் இந்த மாதிரி மாசாக போகும்போது என்னென்னா அதோட மெயின் மோட்டிவ் என்னென்னா டு மேக் மணி அந்த இடத்துல நான் ஏதாவது கேட்டேன் எனக்கு ஒரு கேண்டிடேட் போச்சுன்னு எனக்கு பைசா போயிடும் அதுலேயும் நடக்குது பட் ஆனால் இந்த அளவுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வராது இப்போ வெளியில் வந்து பெண்களும் ஆண்களும் சொல்கிறாங்களா சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அதுதான் நான் பயம் பொண்ணுங்க கூட ஒரு சிலர் வந்துடுவாங்க பசங்க வரதில்ல ஏன்னா ஒரு பையன் ஒரு 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 ஆம்பில் வந்து ஒரு ஆம்பில் கிட்ட இப்படி பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் அது வந்து அவனுக்கு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பியர்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதை இதை விட போய் சொல்கிறது அப்படின்னு பட் என்னென்னா தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நடந்த தப்பை மற்றவங்களுக்கு நடக்கிறதுக்கு நீங்களும் அதை அனுமதிக்கிறதுக்கு உண்டான சமானம் ஏன்னா வெளியே வந்து பேசுறது இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன என்கிட்ட ஒன்று பேசிட்டீங்கன்னு நான் உங்களை வா வெளியே வந்து சொல்லிட்டேன்னா அப்போ மற்றவனுக்கு தெரியும் ஓகே அப்படின்னு அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் நான் அட்லீஸ்ட் நிறுத்தம நிறுத்துறாங்களாங்க தெரியாது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அபியூஸான சம்பவங்கள் ஏதாவது இருக்கா நிறையவே இருக்கு என்கிட்ட இந்த டைரக்டாகவே வந்து மெசேஜ் பண்ணி கேட்பாங்க இப்போ நான் யாராவது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணோம்னா ஓ நீங்கள் அது பண்ணியா ஓ நீ இது பண்ணியா இது என்னென்னா எல்லாம் இந்த ரொம்ப அந்த இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப்லேயே அந்த கான்வர்சேஷன் அப்படியே போயிடுது ஸோ இப்போ என்ன இருக்காங்க நிறைய பசங்க என்கிட்டே வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஏன் அந்த மாதிரி அப்யூஸ் வாயி ஒர்க் கொடுக்குற நம்பி அந்த மாதிரி போய் வந்தவங்களே என்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களே அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் என்கிட்ட அனுப்பும் போது இல்லை அந்த அந்த பேரும் அந்த ஃபோட்டோவும் மர்ச் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க இதில் ரொம்ப பிரபலமானவங்க இன்றைக்கி மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரிலேயோ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரிலேயோ இருக்கிறவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சொன்னல் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு சொல்ல முடியுமா ஓப்பனாக நம்ம அவங்களோட பர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்களோட சமாதா ச சம்பந்தம் இல்லாமல் சம்பந்தம் நாம் வந்து அவங்க பேர் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது அவங்க எனக்கு தப்பு பண்றாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இண்டஸ்ட்ரியில தப்பு தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்போ அதை சொல்லணும் இல்ல இப்போ அவங்க தப்பு பண்றாங்க அவங்க வந்து இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப நான் வந்து அவங்கள சும்மா சொன்ன மாதிரி ஆயிடும் இல்ல நீங்க வர யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்க வராங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்க நம்பி போகாதீங்க பணத்தை கொடுத்து ஒரு சர்டிபிகேட்டோ ஒரு ரேம்ப் அக்கோ பண்ணி ஏமாறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணி அது எனக்கு பேக் ஃபயர் ஆயிருக்கு அப்படியா எனக்கு பேக் ஃபயர் ஆயிருக்கு என்ன ஆயிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் கேரளாவில் இருந்து அவன் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வயதுலேருந்து எனக்கு தெரியும் என்னோடய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் மூலிமா எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நீ ஃபஸ்ட்டு நீ கா ஸ்கூல் முடி அதுக்கப்புறம் காலேஜ் சேர காலேஜ் கூட அவன் என்ன கேட்டு தான் சேர்ந்தான் சென்னையில் நீ சேர ஏன்னா சென்னையிலங்கும் போது உனக்கு கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி உனக்கு நெய்பர் ஸ்டேட் வேறு யூ ஃப்ரம் கேரளா அப்படின்னு என்ன கேட்டு தான் நான் காலேஜ் இங்கேயே சேர்ந்தான் நான் தான் சொல்லி எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இட்ஸ் வெரி குட் பொட்டென்ஷியல் மாடல் அதில் வந்து தப்ப சொல்கிறதுக்கே இல்லை பட் இங்கே வந்ததுமே அவனோட ஹேபிட் மாறிடுச்சு அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டியை பற்றியே அந்த ப
நானும் அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இதை வச்சு அவன் அங்கே போய் நீங்கள் இங்கே போனீங்களா இது ஆச்சான் இது பண்ணாங்களா அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அங்கே போய் சொல்லி அவங்க பேச்சப்பே அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ரொம்ப தோஸ்த் ஆகிட்டாங்க இது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஆப்போசிட் பர்சன் என்ன பண்ணிட்டாங்க உடனே ஸ்டார்டட் என்கிட்ட டேரக்டாக ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை இன்னைக்கு என்னடா அது அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் டே என்னை பற்றி பேப்பர் ஆர்டிக்கல் என்னை பற்றி பேப்பர் ஆர்டிக்கல் அதாவது நான் மாடல்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியும் நான் வந்து அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் அப்படியே ஆர்டிக்கல் ஆப்போசிட் எழுதினாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் வந்த விஷயமே எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஜிகினாவாக பல பலன்னு தெரிகிற ஃபேஷன் ஐட்டடாக தெரிகிற அந்த மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரிலையும் புறம் பேசுறது கோசிப் பண்ணுறது இதெல்லாம் நிறையவே ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து காசிப்புக்கு பேர் போனது பேர் போன பேர் போனது இப்போ இப்படி உங்களை நான் பார்த்து சிரித்து பேசுவேன் உங்கள் தலை மறைஞ்சதுன்னு தான் நான் உங்களை பற்றி என்ன பேசுனே உங்களுக்கு தெரியாது ஓ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் ஹாவ் அ திக் ஸ்கின் யூ ஷுட் பி வெரி ஷார்ப் யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் வித் யோர் வேர்ட்ஸ் ஓகே யாரையும் நம்பி எதுவும் பேச முடியாது நீங்கள் என்ன நீங்கள் நம்பகத்தன்மை அப்படின்றது மனிதருக்கு மனித கொஞ்சம் கூட இல்லையா ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி நம்பி பேசின ஏதோ எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து எனக்கு பேக் ஃபயர் ஆயிருக்கு பட் இதில் நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என் நான் லேர்ன் பண்ணது ஏமாந்தது கேள்விப்படுறது எல்லாமே என்கிட்ட என்கிட்ட இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் மூலியமோ இல்லை ஃப்ரெண்டு மூலியமாக பேசினேன் ஐ வில் ஸ்டார்ட் அட்வைஸிங் பட் ஆனால் என்னென்னா ஒருத்தங்களுக்கு நல்லது சொல்கிறதுக்கு இந்த காலத்தில் பயமாக இருக்குது ஸோ எனக்கு அந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுலேருந்து நான் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னும் போதே இதை சொல்லலாமா வேண்டாமா இல்லை வாய்ஸ் காலில் சொல்லலாமா இல்லை ஸ்க்ரீன் சொல்லலாமா ஏன்னா ஸ்க்ரீன் ஷாட் இப்போ இம்மிடியட்டாக ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஃபார்வேர்டு எல்லா டெக்னாலஜி ஃபார்வர்டில் இவர்கிட்ட போகாத பத்திரமா ஏறி அப்படின்னு சொன்னால் பேர் சொல்ல முடியாது பேர் சொல்லி சொல்ல முடியாது சரி ஒரு அப்படி பொதுவாக சொல்லி முடிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் கேட்கணும்னு நினச்சேன் தமிழ்நாட்டு பெண்கள் எவ்வளோ மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க ஆண்களும் சரி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பொண்ணுங்க கம்மி தான் பொண்ணுங்க ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா நம்மளோட சிட்டி அந்த கல்ச்சர் ஃபேமிலி ப்ரெஷர் பொண்ணுங்க நிறையா பண்ணணும்னு வராங்க பட் என்னென்னா அவங்க வந்து வீட்டில் அவங்களுக்கு விட மாட்டாங்க நிறைய அது மற்ற விஷயங்கள் இருக்குது இன்னுமே மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரினாலே ஒரு ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இருக்குது மாடல்ஸ்னால் இப்படி தான் இப்படி தான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படி தான் பண்ணியிருப்பேங்கிற அந்த ஒரு இது இருக்குது அந்த ஜட்மெண்டல் ஒரு சார் அதனால் வரவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுங்க கம்மி பசங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுலேயும் வந்து பொட்டென்ஷியலாக நல்லா இருக்கிற மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த காம்ப்ரமைசிங் விஷயத்தினால இல்லை இதை வேலையே வேணான்னு சொல்லி திரும்பி போயிடுவாங்க ஓகே இப்போது நடக்கிற காம்படிஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்கேம் இருக்குது ஃபேக்காக இருக்குது அப்படின்றீங்க இந்த நிலை மாறி ரொம்ப ஹெல்த்தியாக மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரியும் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியும் மாறணும்னா என்ன சேஞ்சஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குது எது நடக்குது பட் என்னன்னா இப்போ எல்லாரும் நமக்கு எதுக்குன்னு எடுக்காங்க நமக்கு எதுக்குன்னு ஒதுக்கிடுறாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பெரும் அந்த சீனியர்ஸ் இருக்க அவங்க ஒதுங்கிறதுனால புதுசாக இருக்கிறவங்க உள்ள நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் சுனில் ஏன் பேசுகிறார் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு தப்பு செய்கிறதும் தப்பு தான் அந்த தப்பை நடக்கிறத பார்த்து சும்மா இருக்கிறதும் தப்பு தான் ஸோ அதனால என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது இந்த இதில் மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரி ஃபேஷனுக்கு வர்ற பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு இதில் நடக்கிற ஸ்கேம் பற்றின அவேர்னஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப கம்மி ஒரேன்னு <laughs> 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 முழுசால நம்மளால கண்டிப்பாக நிறுத்த முடியாது அது வாய்ப்பே இல்லை அது என்னென்னா அதை தப்பு நடக்கிறது கொஞ்சம் நிறுத்தலாம் இன்றைக்கி எனக்கு நடக்கிறத நாளைக்கு இன்னொருத்தங்களை நடக்கலாம் என் ஃப்ரெண்டுக்கு நடக்கலாம் மேபி என் தம்பியோ அவங்களுக்கே நடக்கலாம் இது என்னென்னா அந்த செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி போயிட்டே தான் இருக்கும் பட் வாட் இஸ் அ எண்ட் இதில் எண்டே கிடையாது எனக்கு சொன்னேன் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நடக்கிற போலியான விஷயங்கள் பத்து அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன கோட் பண்ணுவீங்க ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேக்கான விஷயம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோவர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க அது ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது இந்த இப்போ வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவாங்க ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுட்டு கீழே கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து அப்படி ரொம்ப உறவுகள் இருக்கிற மாதிரி விவேக் ஜோஸ்க்கு சொன்ன மாதிரி கமிஷன் எனக்கு தெரியும் கமிஷனுக்கு என்ன தெரியாதுங்கன
ஏன்னா நம்ம கோவிட் காலத்தில் எல்லாமே டிஜிட்டலில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அங்கே தான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ கான்டெஸ்ட்னு ஆரம்பிச்சது ஐம்பது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி ரூபாய் அதாவது நீங்கள் கான்டெஸ்ட்டில் வீண ஜெயிக்கணுமா காண்டெஸ்ட்டில் ஜெயிச்சிங்கன்னா தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ என்ன நினைப்போம் சும்மா தானே போட்டு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க ஆனால் வின் பண்ணவங்களோட நீங்கள் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களுக்கும் வின் பண்ணவங்களுக்கும் அவ்வளோ கிராஜுவல்ஸ் இருக்கும் இவனா வின் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதுவும் ஸ்கேம் தான் ஒரு ஐநூறு பேர் ஐம்பது ரூபா கொடுத்தாலே அது எவ்வளோ வச்சு இல்லை சும்மா ஈஸி மணி இல்லை உட்காந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனு ஒரு வைஃபை ஷார்ட் ரேட் முடிஞ்சது இல்லையா ம அந்த மந்த்லி அது ஒரு இன்கம் பண்ணலாம் நீங்கள் போய் கேட்பீங்களா இது யார் அது அதுக்கு ஒரு பேனல் வச்சுருப்பாங்க இவங்க தான் செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு அவங்ககிட்ட போய் கேட்பீங்களா இவங்க எந்த க்ரைட்டீரியா நீங்கள் வச்சு பண்ணிங்கன்னு நம்ம என்ன நினைப்போம் ஐம்பது ரூபா தான் இட்ஸ் ஓகே அது தான் சின்ன சின்ன பைசா தான் அப்படி பெருசாக ஆகும்போது அது என்னென்னா அந்த யார் ஐம்பது ரூபா கட்டினாங்களோ அடுத்து நூறுரூபா கட்டுவாங்க அடுத்து நூற்றம்பது ரூபா என்னென்னா அவங்களோட இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆகும் என்னடா இவெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பண்ண முடியாதுங்கிற அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா அது அப்படி போகும் அந்த போகிற வேகத்தில் எங்கே போகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் எதை பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் கடைசியில் முட்டி திரும்பி வருவாங்க இந்த ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் மாடலிங் ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாந்திருக்கேன் இவ்வளோ பணம் கொடுத்தேன் இவ்வளோ ஏமாந்திருக்கேன் இல்லை இவ்வளோ கொடுத்தேன் ஒரு டைட்டில் கார்டு ஏதோ ஒன்று கிடச்சது க்ரௌன் கிடச்சது பட் எந்த ஒரு விஷயமும் எனக்கு பெனிஃபிஷியலாக நடக்கல அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர்களிட்ஸோட நம்பரை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் எந்த விஷயத்தில் ஏமாந்தீங்க அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணலாம் இல்லை கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கமெண்ட்டாக சொல்லலாம் பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவர்களிட்ஸ் Facebook page ஃபேஜ லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவல் கிளிக் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நமக்கு பிடிச்ச படத்தை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் பார்த்தல இல்ல பாத்துக்கலாம் Disney Plus Hotstar இல் எனக்கு இது பிடிக்கலங்க நான் முன்னேறது பிடிக்கலையா நமக்கு எதுக்கு அடுத்தவங்க காசு வீட்டுக்கு வரலாச்சு வேணான்னு சொல்லாதே பின்னாடி வர்த்தப்படுவே